अध्याय दो और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्य दुक्त थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नशा करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी और वो लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं उनका विनाश ऊंघता नहीं क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नू समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोराह के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन दंड की दशा में रखना भी जानता है निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं वो ढीठ और हटी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते तो भी स्वर्ग दूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय औरों को बुरा भला कहते हैं वो अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है ये कलंक और दोष है जब वो तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं उनकी आंखों में वह भी चारणी बसी हुई है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते वो चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है वो संताप की संतान है वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाउर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराध के विषय में उल्हना दिया गया यहां तक के अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्य द्वक्ता को उसके बावले पद से रोका ये लोग अंधे कुएं और आंधी से उड़ाए हुए बादल हैं उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है वो व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल कर ही रहे हैं वो उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है और जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है
क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है